Ndiyo dalili nimeziona tangu akiwa mdogo alipenda sana kuimba nyimbo za injili kanisani. Kwa hiyo hiyo ilinionyesha tu moja moja kwamba ana kipaji japo kwa sikujua kabisa kwamba siku moja inaweza katokea siku kama hii ya leo. Hiyo ukiachana na yani ukiachana na kuwa mwimbaji Zipora pia ni back vocalist. Kwa hiyo Zipora yeye alikuwa ndo mtu pekee alikuwa anapata opportunity ya kusikia kazi zingine zilivyo kwa sababu sasa alikuwa anapiga backs labda za kina double na nini. Kwa hiyo akasema mmm hizi ngoo nilizosikia hizi watu wapo serious sana. Kwa hiyo yeye alikuwa kenye akastaka iwe tight kuliko zingine. Kwa hiyo nilikuwa changamoto sana. Sawa. Tumefanya tunachokiweza kwa level yetu. Kwa hiyo tunapokea comments, uh, ushauri, uh, tufanyeje, tuongeze juhudi wapi, kipi tupunguze, kipi tuongeze. Okay. Life is not guaranteed. Yeah? So mda wote mtu anaweza kaondoka. Chukua dakika moja tu kumkumbusha mtu nimempenda, awe mamako, awe dadako, mpenzi wako kwamba you appreciate their presence in your life. Yeah. Shuli yako ni moja ya heshima. So I am really grateful for everyone that showed up tonight kwa ajili ya launch ya my video dakika moja. Uh, na natumai pia wataenjoy wakiona. Maana ni surprise kwa kila mtu aliyefika. So I hope wataipenda. Oh, yeah. Na ni video ina gani yani maudhu yake? Um it's a simple but classic video. Ya kwa sababu nimeonyesha kwenye video ya dakika moja nimeonyesha uhalisia wa maisha ya wapenzi wa Tanzania. You know kwa sababu ina maudhui ya wapenzi wawili ambao they are just having fun in their in their simple life. They mean No way. I mean in Tanzania kwa nini niende Zanzibar? No 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 really. Mimi ni mtanzania so video yangu nime shoot Tanzania kwenye mazingira ya Tanzania okay. kwenye mazingira ya beach nini upepo ya kwa have fun okay. kama ambavyo wapenzi wanapelekanaga beach wana chill wanafanya hebu kwa watu ambao wamefika hapa tuambie kitu special ambacho ni very special kwa usiku wa leo um ni jambo bora sije kulifanya before yeah. yeah. kuanzia nianze um, harakati zangu za muziki yeah. this is the first time i'm launching my video So <laughs> I feel so good because it's a dream coming to ni moja ya kitu kikubwa sana nimefanya kwa safari yangu ya muziki. Ah akati niko studio na naandai nyimbo mashairi tu yalikuja akati nasikiliza beat. Dakika moja ilikuwa inakuja, dakika moja dakika moja na was like nitafanya dakika moja iwe jina la nyimbo. Kwa sababu ni something ilitokea tu akati nasikiliza nyimbo akati naandika and I was like nipe dakika moja, nipe dakika moja and that's where the the name came from uh, love is everything na sio sometimes sio sometimes tu iwe kwa, kwa mapenzi yani kwa mpenzi wako unaweza ukachukua dakika moja kumwambia mtu yote unamu appreciate kwenye maisha yako kwa sababu life is not guaranteed yeah so mda wote mtu anaweza kaondoka chukua dakika moja tu kumkumbusha mtu nimempenda awe mamako awe dadako mpenzi wako kwamba you appreciate their presence in your life Yeah. Uh, natamani sana kufanya kazi nyingi lakini zaidi nataka nifike uh, mbali internationally yani East Africa Africa nzima na hata duniani haya ndio ma, matarajio yangu makubwa kufanya kazi nyingi na kufanya na watu wakubwa na kazi zangu zisisikike tu Tanzania bas, lakini zisikike duniani kote <laughs> Nampenda sana Alain nasikiza sana kazi zake na natamani one day Mungu akijali ya nifanye naye kazi au kazi zangu pia zifike kwenye nchi yake Anaimba sana na ana inspire wadada wengi sana ambao tunafanya mziki. Yaani anafanya a very good work na mimi huwa namsikiliza na kwa kweli nafata nyayo zake. Kazi yoyote inahitaji support. Support ya namna moja au nyingine. Nadhani kwa namna moja au nyingine tunaelewana. Lakini support kubwa ni support ya kupush kazi. Kazi ya, na leo nazindua na video yangu. Kuna omba watu mbalimbali mnipatia support mshike mkono um, support kazi mitandaoni um, subscribe mshare kwa wingi um, we request kwenye kwenye medias kwenye radios kwenye tv stations kwa sababu ni ni video ili watu wengi waweze kwenda kujua kipaji kilichopo kazi nzuri zilizopo kwa kweli sina management. Though ni jambo zuri kuwa na management. Na natamani sana uh, one day nje nipate uh, watu ambao wanafanya nao kazi kwa sababu inarahisisha kazi kuliko kufanya mtu mmoja mmoja. Lakini kwa sasa hivi na watu mbalimbali ambao wanafanya nao kazi, marafiki zangu, watu wangu wa karibu, wadau na watu mbalimbali. It's like watu ambao wanafanya uh, nao kazi like my 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 teammates, you know. Ninao watu na ndio maana naweza kufanikisha mambo mbalimbali. Lakini 
milango iko wazi kwa mtu yote ambaye anataka kufanya kazi na Zipora akaribie tufanye kazi yeah. uh, kwa wadau talent ziko nyingi sana mtaani wajaribu kuzishika mkono kuliko kuendelea ku kuinvest kwa watu ambao tayari wameshajulikana sana. Mtaani huko vipaji ni vingi sana. Kina Zipora wako wengi sana ambao wanafanya kazi kwa moyo na wana talent kubwa. Waendelee kuwaona, waendelee kuwashirikisha, waendelee kuwa support na game letu litafika mbali. Game la mziki wa Bongo litasogea kwa kushikana mkono. Kwa kweli najisikia vizuri na furaha na namshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu huyu. Kwa ajili ya iki kipaji chake ambacho Mungu amempatia. Na ninamsupport niko pamoja naye. Ndiyo dalili nimeziona tangu akiwa mdogo alipenda sana kuimba nyimbo za injili kanisani. E, kwa hiyo hiyo ilinionyesha tu moja moja kwamba ana kipaji japo kuwa sikujua kabisa kwamba siku moja inaweza katokea siku kama hii ya leo. Okay. Na Mungu unatarajia ku, kujulikana zaidi lakini pia mafanikio zaidi e, katika maisha yake ya mziki. Mm, mimi ni tofauti kidogo niliamua kumsupport kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake. Kwa sikumpinga kabisa. Niko pamoja naye siku zote na namuombea kwa Mungu aendelee kufanikiwa zaidi. Na nawashauri wazazi wenzangu pia wasiwapinge watoto wao wanapokuwa wanafanya wanapokuwa na vipaji kama hivi ya mziki wa wa support. Uh, Dimanteo Zion, AK Mzoe Vibe. Uh, kwanza najua kwenye game ya music kwa wanawake Tanzania numbers ni ndogo najua eh compare na wanaume. Kwa hiyo mimi cha kumshauri ni kwamba Zipora uh, asangalie numbers, angalie competition ya wasanii wa kike uh, all over. Najua Afrika na dunia pia. Kwa hiyo angalie kwanza anataka kufika wapi stage ipi a focus awe na malengo yake yeah ndio regina danso uh, nisemeni kama kamia huku of course kwanza anaamsha anafanya vizuri unajua eh na amekuja pia ku uh, kuweka nguvu ama kuongeza level kwa sanii wa kikamoni anafanya regina danso kwa hiyo comment yangu kwake ni kwamba endelee kupush muziki wote ambao anaweza kufanya ufanye katika asilimia mia moja unajua eh kama ni reggae kama ni danso kama ni bongo flavor kama ni whatever yani afanye kwa asilimia zote kwa majina naitwa Prince Prince Ernest ambaye ni, ni ndugu yake na Zipora kabisa mimi namfuata mshauri dada yangu Zipora akaze hii safari ameanza naona kabisa anaonesha nia japo ni nguvu anaonesha ana, ana, ni kidogo lakini ameanza kufanya kazi kwa serious zaidi. Iki kitu alichokifanya sio wasanii wote wana, wanafanya. Wengi wana promote tu kwa maneno lakini sisi ameamua kutuita, tumefika hapa. Ameonesha hata kitu kidogo hicho alichokifanya kwamba yuko serious na kitu alichokifanya na anataka kitu fulani na anataka kufikia malengo fulani. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ongeze juhudi, ongeze bidii. Uh, uh, awe na ukaribu na watu kama hivyo kazi itakuwa kubwa na itakuwa poa kabisa. Na ni ngoma ambayo tumeudia sana kurekodi kwa sababu Zipora pia ukiachana na yani ukiachana na kuwa mwimbaji, Zipora pia ni back vocalist. Kwa hiyo Zipora yeye alikuwa ndio mtu pekee alikuwa anapata opportunity ya kusikia kazi zingine zilivyo kwa sababu sasa anapiga backs labda za kina dabu na nini. Kwa hiyo akasema mmm hizi ngoma nilizosikia hizi watu wapo serious sana. Kwa hiyo yeye alikuwa kenye akastaka iwe tight kuliko zingine. Kwa hiyo nilikuwa changamoto sana. Sawa sawa. Ilikuwa changamoto lakini nashukuru Mungu pia imekuwa kali kwa sababu yani ule kurudia rudia zipo anataka kitu kiwe quality kwa hiyo ikasababisha ngoma imekuwa perfect mpaka leo tunaenda kufanya video imekuwa kali sana okay ya uwezo kama uwezo ni msanii ambaye yuko tight yani yuko fresh yani ukiachana tu hata kwenye recording hata kwenye upande wa live ni msanii ambaye yuko complete yani yuko full package kwa hiyo mimi ninachomuombea tu aendelee na bidii aendelee kukaza na muona mbali Yaani namuona mbali katika upande wa industry ya music ya reggae na danso hata pia kwenye muziki mwingine lakini akitia juhudi na maarifa zaidi tutamuona zaidi mimi namuombea zaidi kwa jaa afike mbali